அதிகாரம் உண்டு எல்லாம் தகுதியாயிராது ஆகிலும் நான் ஒன்றிற்கும் அடிமைப்பட மாட்டேன் ஒன்று குறைந்தியர் பத்து இருபத்தி மூன்று ஒன் குறைந்திய டென் டுவெண்ட்டி த்ரீ எல்லாவற்றையும் அனுபவிக்க எனக்கு அதிகாரம் உண்டு எல்லாவற்றையும் அனுபவிக்க எனக்கு அதிகாரம் உண்டு ஆகிலும் எல்லாம் தகுதியாயிராது எல்லாம் தகுதியாயிராது எல்லாவற்றையும் அனுபவிக்க எனக்கு அதிகாரம் உண்டு எல்லாவற்றையும் அனுபவிக்க எனக்கு அதிகாரம் உண்டு ஆகிலும் எல்லாம் பக்தி விருத்தியை உண்டாக்காது எல்லாம் பக்தி விருத்தியை உண்டாக்காது எல்லாவற்றையும் அனுபவிக்க எனக்கு அதிகாரம் உண்டு மூன்று காரியங்கள் சொல்லுகிறார் எல்லாவற்றையும் அனுபவிக்க எனக்கு அதிகாரம் உண்டு எனக்கு ரைட் கிடையாதா எனக்கு ஒரு சுயாதீன பிரமாணம் இருக்குது நான் யாருக்கும் அடிமை இல்லை எல்லாவற்றையும் அனுபவிக்க எனக்கு அதிகாரம் உண்டு ஆனால் மூன்று காரியங்கள் சொல்கிறாரு எல்லாம் தகுதியாயிராது எல்லாம் பக்தி விருத்தியை உண்டாக்காது எல்லாம் சில சில காரியங்கள் நம்ம அடிமைத்தனத்துக்குள்ளே கொண்டு போயிடும் எதுக்கும் நான் அடிமையாக விரும்பலை எல்லாத்தையும் அனுபவிக்க எனக்கு அதிகாரம் உண்டு ஆனால் ஒன்றுக்கும் நான் அடிமையாக விரும்பலை எல்லாவற்றையும் அனுபவிக்க எனக்கு அதிகாரம் உண்டு அநேக ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரு திரைப்படம் காந்தி திரைப்படம் ஒரு தேட்டரில் வந்தது நான் சொல்ல அநேக ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அப்போ சிலர் போகலாமா போக வேண்டாமா அப்படிலாம் பேச்சு வரும்போது ஒரு அன்றைக்கு இருந்த எல்லாராலும் அறியப்பட்ட ஒரு பெண்டை கோஷ்டி எவாஞ்சலிஸ்ட் ஒரு லீ லேடி அதிலெல்லாம் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது நம்ம காந்தியை பற்றி புக்கிலெல்லாம் படிக்கிறோம் இந்த காந்தியை பற்றி தேட்டரில் போய் அப்போல்லாம் இந்த வீடியோ மொபைல் இதெல்லாம் கிடையாது யூடியூப்லாம் கிடையாது தேவி தேட்டரில் அந்த படம் வந்திருக்கு தேட்டரில் போய் அந்த படம் பார்த்தா என்ன அப்போ அவங்க சொன்ன ஒரு வார்த்தை ஐ கட் அ லிபர்ட்டி எனக்கு அந்த உரிமை இருக்குது எனக்கு அந்த ஃப்ரீடம் இருக்குது புக்கில் காந்தியை பற்றி படிக்கிறோம் அந்த காந்தியை பற்றி ஒரு தேட்டரில் போய் பார்த்தா என்ன தப்பு இருக்குது அப்படின்னாங்க அன்றைக்கு ஏசியில் இருக்கும்போது ஆராதனையில் எனக்கு செய்தி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு வந்தது அன்றைக்கு நான் சொன்னேன் படம் பார்க்க உங்களுக்கு அதிகாரம் இருக்கும் ஏன்னால் சுதந்திரம் இருக்கும் ஏன்னால் சுயாதீனம் இருக்கும் ஏன்னால் அதை பார்க்காமல் இருக்க எனக்கு சுதந்திரம் இருக்கிறது சுயாதீனம் இருக்கிறது ரெண்டு பேரில் யாருக்கு இந்த சுதந்திரம் சுயாதீனம் அதிகமாக இருக்கிறது என்று கேட்டேன் விரியமாலில் இந்த சுதந்திரம் சுயாதீனம் என்ற சொல்லி தவறாக புரிந்து கொள்ளுகிறார் ஒருவேளை ஒரு ஊழியக்காரருக்கு பிரேஸ்லெட் போடுவதற்கு அதிகாரம் இருந்தால் போடாமல் இருக்க எனக்கு அதிகாரம் இருக்கிறது ஒரு ஊழியக்காரருக்கு மைனர் செயின் போட அதிகாரம் இருந்தால் போடாமல் இருக்க எனக்கு அதிகாரம் இருக்கிறது ஒரு ஊழியக்காரனுக்கு தாலி கட்டி தான் திருமணம் பண்ணுவேன் எனக்கு ஃப்ரீடம் இருக்குது நான் தாலி கட்டி தான் திருமணம் பண்ணுவேன் என்று சொன்னால் தாலி கட்டாமல் திருமணம் பண்ண எனக்கு கூடுதலாக ஃப்ரீடம் இருக்கிறது நான் அந்த கலாச்சாரத்துக்கு அடிமைப்பட்டவன் அல்ல 
அநேகர் அறியாமல் அநேக காரியங்கள் பேசுவார்கள் இந்த பிரியம்மானவர்களை தாலியை பற்றி சொல்லும்போது இது நம்ம தமிழ் கலாச்சாரம் அவங்க அறியாமல் என்னன்னு சொல்கிறது இது தமிழ் கலாச்சாரம் அல்ல பிரியமலை பெண்ணடிமைத்தனத்தினாலே சனாதான வாழ்க்கை முறையினாலே ஆரியர்களாலே திணிக்கப்பட்டது ஒரு திராவிட உணர்விலே தமிழ் உணர்விலேயே எனக்கு இந்த தாலி என்பது பிடிக்காது எங்கள் சமயத்தில் எல்லோரும் தாலி போட்டாங்க நான் தாலி இல்லாமல் செய்ய எனக்கு உரிமா இருக்கு இந்த நகை என்பதே ஒரு அடிமைத்தனத்தினுடைய அடையாளம் நகை போடுறதுக்கு சுயாதீனம் வேண்டாம் நகை போடுவது அடிமைத்தனம் இதை ஏன் சொல்கிறேன்னு சொன்னால் நம்ம இந்தியா சுதந்திரம் கிடைத்த போது மகாத்மா காந்தி சொன்னார் மகாத்மா காந்தி சொன்னார் என்றைக்கு இந்தியாவில் ராத்திரி பன்னெண்டு மணிக்கு ஒரு பெண் நகை போடாமல் தனியாக நடக்க முடியுமோ அன்றைக்கு தான் உண்மையான சுதந்திரம் வந்தது என்ன சொல்கிறார் மகாத்மா காந்தி அவர் வட இந்தியர் அந்த கலாச்சாரத்துக்கு உட்பட்டவர் அன்றைக்கு அவர் என்ன சொல்லுகிறார் என்றைக்கு இந்தியாவில் ஒரு பெண் நகை போட்டுக்கொண்டு ராத்திரி பன்னிரெண்டு மணிக்கு தனியாக தைரியமாக நடக்க முடியுமோ அன்றைக்கு தான் நம்முடைய தேசத்துக்கு உண்மையான சுதந்திரம் வந்தது என்று சொன்னார் அவர் சொன்ன உடனே பிரியமானவர்களே பெரியார் அவர்கள் சொன்னார்கள் ஏண்டா பெண்ணுக்கு நகைன்னார் ஏண்டா பெண்ணுக்கு நகை அது அடிமைத்தனம் தானே அந்த நகை போட்டு அவன் நடக்கிற வரைக்கும் அவன் அடிமைப்படுத்தப்பட்டபடினால் தானே நகை போட்டு நடக்கிறான் அவளுக்கு எதுக்கு நகை தாலி என்றால் ராப்பி செய்து பிள்ளை எழுதுகிறார் தடயம் என்ற சொல்லிலிருந்து வந்தது அவள் தடை செய்யப்படுகிறாள் அவள் திருமணம் ஆனவள் என்று தெரியணும் என் ஆம்பளைக்கு திருமணம் ஆயிடுச்சுன்னு தெரிய வேண்டாமா அவன் எப்படி வேண்டுமானால் ஜாலியாக பெண்கள் இதை எதிர்க்கணும் இது தமிழர் கலாச்சாரம் கிடையாது திராவிட கழகத்தில் இந்த ஆண்டு வரைக்கும் தாலி அகற்று விழா நடத்துகிறாங்களே வழிய தாலி கட்டுகிற விழா நடத்துவதில்லை தாலி என்பது ஒரு பெண் தடை செய்யப்படுகிறார் தடயம் என்ற சொல்லிலிருந்து வந்தது என்று ராப்பி செய்து பிள்ளை எழுதுகிறார் நகைக்காக நான் சொல்ல பிரியமில் சுதந்திரங்கிறத புரிந்து கொள்ள யாருக்கு சுதந்திரம் இருக்குது ஒருவருக்கு தாலி போட்ட சுதந்திரம் இருக்கிறது என்று சொன்னால் தாலி கட்டாமல் நகை இல்லாமல் என்னுடைய திருமணத்தை நடத்த எனக்கு சுதந்திரம் இருக்குது என் பிள்ளைகளுடைய திருமணத்தை நடத்த எனக்கு சுதந்திரம் இருக்குது இல்லை யாருக்கு உண்மையான சுதந்திரம் இருக்குது சமுதாயத்துக்கு பயந்து கொண்டு ஐயோ உறவுகள் என்ன சொல்லுவாங்களோ உலகம் என்ன சொல்லுமோ என்று பயந்து கொண்டு இந்த அலங்காரங்களுக்கு போகிறவர்கள் உண்மையான சுயாதீனத்தை அனுபவிக்கிறார்களா எல்லா வேத வசனம் சொல்லுது நான் இப்படி தான் வாழ்வேன் என்று வாழ்கிறவர்கள் உண்மையான சுதந்திரத்தை அனுபவிக்கிறார்களா காந்தி சொல்லுகிறா ஒரு நகை போட்டு கொண்டு ஒரு பெண் ராத்திரி தனியாக போக முடியும் என்றால் நம்முடைய தேசத்துக்கு சுதந்திரம் வந்துவிட்டது என்கிற பெரியார் சொல்லுகிற அந்த மண்ணில் நான் பிறந்தவன் என்றதுனாலே சொல்லுகிறேன் பொம்பளைக்கு எதுக்கிறார் நகைன்னு கேட்டார் எதுக்கு நகை காதல் எதுக்கு கம்மல் போட்டோம் அடிமைத்தனத்தினுடைய அடையாளத்தை காட்ட தானே போட்டோம் கழுத்தில் எதுக்கு கயிறு கட்டணும் அந்த சாமியை தூக்கிட்டு போகிறது தானே இன்றைக்கி உங்கள் டாலரில் பாருங்கள் ஒன்று இந்து சாமி இருக்கும் இல்லைன்னா ஸ்வஸ்திக் இருக்கும் இல்லைன்னா சிலுவை இருக்கும் ஏதோ ஒரு சாமி அடையாளம் இருக்கும் அதை தூக்கிட்டு போகிறது தானே கயத்தில் நகை கழுத்தில் கயிறு கட்டணும் உண்மையான சுதந்திரத்தை அனுபவிக்கிறோமா அது இல்லாமல் போக முடியுதா வளையலுக்கு பேரே காப்பு தானே அது நம்மளை காப்புன்னு சொல்லி தானே அது காப்புன்னு சொன்னாங்க காப்பு போட்டால் என்ன தேவன் நம்மை காப்பாருங்கிற நம்பிக்கை இல்லை இந்த காப்பு தான் நம்மளை காக்கணும் பெண்ணுக்கு என் காலில் மெட்டி போட்டாங்க அழகுக்கா அவ வரும்போது ஒலி எழுப்ப வேண்டுங்க எப்படியாவது இருப்பான் அவள் உள்ளே வர்றான்னு தெரியணும் அதுக்கு தானே கல்யாணம் ஆகும்போது அவள் காலில் இவன் காலில் என் பொருளை சொல்லுங்க பெரிய மலை ஆண்கள் அல்ல பெண்கள் எழும்ப வேண்டும் அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இது என்றைய தமிழ் உணர்வு இது வேதாகம் உணர்வு என்று கூட நான் சொல்ல மாட்டேன் இதை கலாச்சாரம் கலாச்சாரம்னு சொல்கிறவங்களை பற்றி எனக்கு ரொம்ப வேடிக்கையாக இருக்கும் தாலி கட்டுறது கலாச்சாரம் என்று சொல்லி இல்லை என்று சொன்னால் கணவன் இறந்த உடனே தாலியை கலத்தணும் இல்லை அதானே பழைய கலாச்சாரம் கணவன் இறந்த உடனே மொட்டை அடிக்கணும் இல்லை வெள்ளை உடுத்தணும் இல்லை முக்காடு போட்டுக்கணும் இல்லை அதெல்லாம் வேணாம் தாலி கட்டுறது நம்ம தமிழர் பழக்கம் இவங்களுக்கு தமிழர் பழக்கமும் தெரியாது வேதமும் தெரியாது தாலி கட்டுவது சரி என்றால் கல்யாணமானதற்கு அடையாளமாக தாலி கட்டுவது சரி என்றால் கணவன் இறந்து விட்டான் என்பதற்கு அடையாளமாக வெறும் அந்த டாலரை கழுத்தி போட்டால் போதாது அதை சுமந்து கொண்டிருந்த அந்த செயினையும் கழுத்தி எறியணும் இல்லை 
கல்லில் எரிவாங்கல்ல உடனே அதில் அலங்கரிக்க வச்சு அந்த தாலியெல்லாம் கலத்துவாங்கல்ல செய்த ரெண்டும் செய்யணும்ல இது ஒன்றும் இல்லை நமக்கு அந்த நகை அலங்காரத்தின் மேல் உள்ள ஒரு அடிமைத்தனம் சுயாதீனம் இல்லை சுயாதீனத்தை சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த அம்மா சொன்னாங்க சின்மா பார்க்க எங்களுக்கு ரைட் இருக்குன்னு நாங்கள் நான் சொன்னேன் மேடையிலே சொன்னேன் ரொம்ப வாலிப வயது அது எனக்கு எந்த வருஷம் நினைவு இல்லை உங்களுக்கு நான் சினிமா பைத்தியமாக இருந்தவன் சினிமா துறைக்காக வந்தவன் ஆண்டு என்னை விடுவித்திருக்கார் உங்களுக்கு சினிமாவுக்கு போகிறதுக்கு தய அதிகாரம் இருக்கும் என்றால் பார்க்காமல் இருக்கு எனக்கு அதிகாரம் உண்டு என்றுன்னு பேசினேன் பெரியம்மா நான் சொன்னேன் பின்னால் பின்னால் விளக்கத்து குறிப்புமே சொல்லிட்டு போகிறேன் நான் ஒருவேளை காந்தி படம் பார்க்குறக்கா சினிமா கோட்டையில் உட்காந்துருப்பேன் ஏசு படம் பார்க்குறக்கா உட்காந்துருப்பேன் என்ன வேளாங்கண்ணி பார்க்குறக்கா உட்காந்துருப்பேன் அங்கே இன்னொருத்தன் வருவான் ஒரு காலேஜிலேருந்து ஒரு பையன் வருவார் இல்லை அவன் பார்ப்பான் அவன் இந்த படத்துக்கு மட்டும்தான் நான் வந்திருக்கிறேன்னு ஒரு பிளக்கார்டு பிடிச்சிட்டு உட்கார மாட்டேன் ஏ பாஸ்டர் இவரே சினிமா பார்ப்பார் போல சினிமா பார்த்தாலும் தப்பு இல்லை பாஸ்டர் ராபர்ட் சைமனே சினிமாவுக்கு வந்தார் சினிமா பார்த்தா தப்பு என்ன இப்படி தான் சொல்கிறாங்க அவரே நகை போட்டிருக்காரு இவங்களே நகை போட்டிருக்காங்க அதனால தப்பு இல்லை ராபர்ட் சைமனே சினிமாக்கு வந்தார் அதனால சினிமா பார்க்குற தப்பு இல்லை அப்புறம் போய் அவன் ஒரு மோசமான படத்தை பார்த்துக்கிட்டு இருப்பான் அவன் எழுதுறதுக்கு காரணம் யார் நான் தானே அந்த காந்தி படம் தவறா தவறு இல்லையா என்றால் அது நான் போகக்கூடிய இடமா என்ற ஒரு கேள்வி வருகிறது பிரியமல்லைங்க மூன்று காரியங்களை அவர் சொல்லுகிறார் எல்லாவற்றையும் அனுபவிக்க எனக்கு அதிகாரம் உண்டு முதல் திங் எல்லாம் எனக்கு தகுதியாக இருக்கிறது எல்லாம் எனக்கு தகுதியாக இருக்கிறது ரெண்டாவது எல்லாம் மற்றவர்களுக்கு பக்தி விருத்தியை உண்டாக்காது நான் போய் சினிமா கட்டியில் உட்காரனால அவங்க பக்தி விருத்தி அடைஞ்சிடாது அவங்க பக்தி விருத்தி அடைஞ்சிடாது தகுதியாக இருக்காது அதிகாரம் உண்டு ஆனால் எல்லாம் தகுதியாக இருக்காது எல்லாம் பக்தி விருத்தியை உண்டாக்காது எல்லாம் செய்ய எனக்கு அதிகாரம் உண்டு ஆனால் ஒன்றுக்கும் நான் அடிமைப்பட மாட்டேன் இது குறித்து நிறைய காரியங்கள் சொல்லணும்னு வந்தேன் நேரம் கருதி ஒரு சில வேத பகுதிகளை மாத்திரம் வாசித்து நான் முடிக்கிறேன் ஒன்று கொண்டு எட்டு ஒன்று நம்ம எல்லாருக்கும் அறிவு இதில் ஒன்றும் தப்பு இல்லை இதில் என்ன தப்பு இருக்குது இதுல தப்பே இல்லை நம்ம எல்லாருக்கும் அறிவு உண்டு நமக்கு தெரியுமே அறிவு இருமாப்பை உண்டாக்கும் ஆனா இந்த அறிவு இருமாப்பை உண்டாக்கும் அன்போ பக்தி விருத்தியை உண்டாக்கும் அன்போ பக்தி விருத்தியை உண்டாக்கும் மற்றவங்க பில்டப் ஆகிறதுக்கு உதவியா இருக்கும் அதெல்லாம் ஒன்றும் விக்கிரகங்களை படிச்சா நான் சாமியா உள்ள போயிடுது அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை சும்மா இந்த ஒரு கல்லுக்கு முன்னால ஒரு அந்த பிரியமானவில் அந்த விக்கிரகம் என்று சொல்லுகிறது அது மூலஸ்தானத்தில் இருந்தால் அதுக்கு பேர் மூர்த்தி அது யாராவது திருடிட்டு போயிட்டோம்னா அதுக்கு பேர் சிலை மூர்த்தியை திருடிட்டான் தெய்வத்தை திருடிட்டான்னு யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க சிலையை திருடிட்டான்பாங்க அந்த சிலையை போலீஸ் கண்டுபிடிச்சி கொண்டு வந்தால் போலீஸ் வாசலில் கீழே போட்டிருப்பாங்க அது மேலே அது உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருப்பான் அவனுக்கு அது கல் தான் அது இருக்க வேண்டிய இடத்துல இருந்தால் தான் அதையும் அவர்கள் மூர்த்தி என்று வணங்குவார்கள் அங்கே கீழே அந்த செல்லை கிடக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அதை போய் வணங்கிட்டு இருக்க மாட்டாங்க அது வணக்கத்துக்குரிய ஒன்று அல்ல அதனால் அதுக்கு முன்னால் படைத்ததை சாப்பிட்டா என்ன தப்பு இருக்கு ஒன்றும் இல்லை ஆனால் அது அந்த அறிவு எனக்கு இருக்குது இதெல்லாம் ஒன்றுமே தப்பு இல்லை இதில் என்ன இருக்குது இந்த அறிவு இருமாப்பை உண்டாக்கும் ஆனால் என்னால் ஒருத்தன் எடுதிடக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு அன்பு எனக்குள்ளே வரும் ஏன்னால் அந்த அன்பு பக்தி விருத்தியை உண்டாக்கிவிடும் அப்படின்னு சொல்கிறார் வாசிங்கள் ஒன்று கொஞ்சம் ஆறாம் அதிகாரம் பன்னெண்டாம் வசனத்திலிருந்து பன்னெண்டாம் வசனத்தில் சொல்கிறாரு வாசிங்க எல்லாவற்றையும் அனுபவிக்க எனக்கு அதிகாரம் உண்டு ஆகிலும் எல்லாம் தகுதியாயிராது எல்லாம் தகுதியாயிராது எல்லாவற்றையும் அனுபவிக்க எனக்கு அதிகாரம் உண்டு ஆகிலும் நான் ஒன்றுக்கும் அடிமைப்பட மாட்டேன் வயிற்றுக்கு போஜனமும் அவர் சொல்கிறாரு வயிற்றுக்கு போஜனமும் போஜனத்துக்கு வயிறும் ஏற்கும் போஜனத்துக்கு வயரும் ஏற்கும் ஏன்னா விளக்கமாக சொல்கிறேன் என் உடம்புக்கு நகை ஏற்கும் நகைக்கு என் உடம்பும் ஏற்கும் இப்போ நான் காலத்தில் ஒரு மைனர் சேன் போட்டால் என் உடம்பு என்னை ஒத்துக்காதா ஏற்கும் நான் மைனர் சேன் போட்டிருந்தேன் சின்ன வயசில் ஒரு வேடிக்கை என்ன சொன்னால் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் 
ஒரு திருமணத்துக்கு போனோம் வீட்டில் டையெல்லாம் கட்ட சொல்லிட்டாங்க உள்ளே செயின் போட்டிருக்கேன் டை கட்டினா செயின் தெரியாது அப்படின்னு ஒரே எண்ணம் சின்ன பையன் குட்டி பையன் நாலு அப்போ அந்த மாதிரி படிச்சுருப்பேன் அதனால் என்ன பண்ணேன் எனக்கு செயின் தெரியணுங்கிற ஆசை இல்லை அப்படி தான் அந்த பெண்ணில் தான் வந்தவன் தான் டைக்கு மேலே செயின் எடுத்து போட்டுக்கிட்டேன் டைக்கு மேலே செயின் எடுத்து போட்டுக்கிட்டேன் இன்றைக்கி செயின் போட்டால் என் உடம்பு ஒத்துக்காதா என் கையில் பிரேஸ்லெட் போட்டு இப்படி ஆட்டினா கை உடஞ்சா போய்டும் இல்லை பத்து வரல்லையும் மாத்திரம் போட்டுருந்தேன்னா என் வரலுக்கு என்ன ஒன்றும் ஆகாது என் உடம்புக்கு நகையும் ஏற்கும் நகைக்கு என் உடம்பு என்ன அந்த கோல்டு சொல்ல ஐயா உன் உடம்பில் நான் இருக்க மாட்டேன் உன் உடம்பில் நான் இருக்க மாட்டேன்னா கோல்டு சொல்ல போகுது என் வயிற்றுக்கு போஜனம் ஏற்கும் போஜனத்துக்கு என் வயரும் ஏற்கும் நான் நகைக்கு சொல்கிறது இல்லை அது ஒரு விக்கிரகத்துக்கு படைத்த போஜனம் அது சாப்பிட்டா என் வயிறு எனக்கு டபுடா கிடப்படணும் ஆ காந்தி தாத்தா தெரியாமல் ஒரு தடவை மட்டன் சாப்பிட்டாராம் மட்டன் இல்லை பீஃப்னு நினைக்கிறேன் சாப்பிட்டாராம் சாப்பிட்டுட்டு வீட்டுக்கு போனால் ராத்திரி வயிற்றுக்குள்ளே மோன்னு கத்துற மாதிரி இருந்துச்சு நான் விக்கிரகத்தை சாப்பிட்டேன்னா என் வயர் ஏற்றுக்காதா ஒன்றும் இல்லை ஏற்றுக்கும் என் வயரும் போஜனத்தை ஏற்கும் போஜனும் என் வயத்தை ஏற்கும் அதை சொல்லிட்டு சொல்கிறார் பாருங்க ஆனாலும் தேவன் இதையும் அதையும் அழிய பண்ணுவார் என் பாடியும் ஒரு நாள் அழிஞ்சு போயிடும் அந்த ஜுவல்ஸும் ஒரு நாள் போய்விடும் பிரியமானவர்களே இது கூட இந்த நாட்களில் பேசுனாருங்க நகை போட்டு நான் பிரசங்கம் பண்ணலாம் நிறைய பேர் வருவாங்க பாஸ்டர் நகை போட்டார்னா கொஞ்சம் இமேஜின் பண்ணுங்க பாஸ்டர்மா அப்படியே தலையில் ஒரு நெற்றி சுற்றி போட்டு நல்லா டோலாக் அப்படி இந்த சைடில் ஒரு அரை கிலோ இந்த சைடில் ஒரு அரை கிலோ காதில் தொங்க விட்டு அதில் வர இப்போ பரிசுத்தமாக நிறைய பேர் வெள்ளையில் போட்டுக்கிறாங்க டோலாக் போட்ட அப்படியே செயின் அவங்க நாலு பட்ட செயின் நெக்லஸ்லாம் போட்டு கொஞ்சம் இமேஜின் பண்ணுங்களேன் உங்கள் பாஸ்டர்மாவை அப்படி ஒட்டியானம் போட்டு அப்படி நின்று பாட்டு நடத்துகிறாங்க பரிசுத்தமே பரவசமே என்ன அருமையாக இருக்கும்ல அவங்க உடம்பு ஒத்துக்காதா இல்லை எனக்கு வாங்கி கொடுக்க முடியாதா எல்லாருக்கும் வாங்கி கொடுத்துருங்களேன் நாங்களாம் அது கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக வரலாமே அப்படியே சிக்கிங்களோ பிரியமானவர்களே ஒரு நாள் சரீரமாக அழிஞ்சு போய்டும் நகையும் போய்டும் நகை போட்டு பிரசங்கம் பண்ணலாம் நகை போட்டு பாட்டு பாடலாம் நகை போட்டு தீர்க்கதர்சனம் கல்ல தீர்க்கதர்சனமோ உண்மையாக தீர்க்க தரிசனமோ நகை போட்டு தீர்க்கம் சொல்லலாம் நகை போட்டு டான்ஸ் பண்ணலாம் நகை போட்டு எல்லாம் செய்யலாம் நகை போட்டு பெட்டிக்குள்ளே போக முடியாது பொதுவாக சில வீடுகளெல்லாம் அந்த ஃப்ரீசர் பாக்ஸில் வைக்கும்போது நகை போட்டிருக்காங்க பெட்டிக்குள்ளே வைக்கும்போது காட்டிடுறாங்க இன்றைக்கி எல்லாம் நகை போட்டு அப்படியே பிரசங்கம் பண்ணி பாட்டு பாடி எல்லாத்தையும் அப்படியே ஊழியம் செஞ்சவங்க என்ன கேட்டால் ஒருத்தர் ஏங்க ஃப்ரீசர் பாக்ஸில் வைக்கும்னாலே எல்லாத்தையும் கலட்டிட்டாங்களே ஃப்ரீசர் பாக்ஸில் வைக்கும்னாலே எல்லாத்தையும் கலட்டிட்டாங்களே நான் தனி பெரிய கூட்டம் வரும் அப்புறம் பெட்டிக்குள்ளே வைக்கும்போது எல்லாரும் நல்லா கலத்திக்கிட்டு இருக்கிறது கஷ்டம் அதனால தான் ஃப்ரீசர் பாக்ஸில் வைக்கும்னாலே கலட்டிட்டாங்க பெரிய மாதிரியே எப்படி ஆனாலும் நகை பிரச்சனையே கிடையாதுங்க நீங்கள் நகை போட்டு பாட்டு பாடுங்க டான்ஸ் ஆடுங்க எல்லாம் பண்ணுங்க கண்டிப்பாக பெட்டிக்குள்ள வைக்கும்போது கழட்டிடுவாங்க பயப்படவே பயப்படாங்க நகையோடு யாரும் பல்லத்து போக போகிறது இல்லை பல்லவத்துக்கு என்ன குளிக்குள்ளே போக போகிறது இல்லை அப்படியே யாராவது ரொம்ப அவங்க மேலே ஆசை வச்சு நகையோடு அவங்க சர்றத்தை அடக்கம் பண்ணிட்டால் கூட பயப்படவே பயப்படாதீங்க நீங்கள் வீட்டுக்கு வர்றதுக்குள்ளே வெட்டியாக எடுத்துருவோம் அதனால் பயப்படவே பயப்படாதீங்க ஒன்று நம்மளாக கலத்துகிறோம் இல்லைனா யாரோ கலட்டி விடுவாங்க மோதிரம் போட்டிருக்கோம் விரல் வரலன்னா ஒன்றும் பயப்படாதீங்க விரலையாவது வெட்டுவாங்க வழியே மோதிரத்தோடு அவங்களை அனுப்ப மாட்டாங்க காதலை போட்டிருக்கிற கம்மலில் கலத்த முடியலன்னா காதை வெட்டுவாங்க வழியே கம்மலோடு அவங்களை அனுப்பவே மாட்டாங்க பயப்படவே பயப்படாதீங்க அதனால் அவர் என்ன சொல்கிறாரு இதுவும் அழிஞ்சு போங்க அதுவும் அழிஞ்சு போய்டும் இவ ரெண்டும் அவர் அழிய பண்ணுவார் என்னுடைய சரீரம் தேவனுக்குரியது 
இந்த உலக வேஷத்தை நான் போடுவதற்காக எனக்கு இந்த சரீரம் இல்லை சாப்பாட்டுக்காக என்னுடைய சரீரம் இல்ல என்னுடைய சரீரம் தேவனுக்குரியது அவரும் என் சரீரத்துக்குரியவர் நான் தேவனுடைய ஆலயமா இருக்கிறேன் தேவன் கர்த்தரை எழுப்பினாரே நம் நம்மையும் தமது வல்லமையினாலே எழுப்புவார் இந்த சரீரத்தை மண்ணுக்கு மண்ணு அடக்கம் பண்ணாலும் நான் என்னத்தை சாப்பிட்டு இருந்தாலும் பரவாயில்ல செத்த பிறகு என் சரீரத்தை அவர் எழுப்புவார் என் சரீரத்தை அவர் எழுப்புவார் உங்கள் சரீரங்கள் கிறிஸ்துவின் அவயவங்கள் என்று அறியீர்களா ஏன் சரீரம் கிறிஸ்துவின் அவயமாச்சு அப்படி இருக்க நான் கிறிஸ்துவின் அவயவங்களை வேசின் அவயவங்கள் ஆக்கலாமா உலகத்தார் செய்யறது போல என்னுடைய சரீரத்தினுடைய மெம்பர்ஸ் நான் யூஸ் பண்ணலாமா அப்படி செய்யலாகாது அப்படி செய்யலாகாது வேசியோடு இசைந்திருக்கிறவன் அவளுடனே ஒரே சரீரமா இருக்கிறான் என்று அறியீர்களா இருவரும் ஒரே மாம்சமா இருப்பார்கள் என்று சொல்லி இருக்கிறது அப்படியே கர்த்தரோடு இசைந்திருக்கிறவனும் அவருடனே ஒரே ஆவியா இருக்கிறான் நான் கர்த்தரோடு கூட இசைந்து இருக்கிறேன் என்று நல்ல கவனிங்க தயவுசெய்து கவனிங்க நான் கர்த்தரோ இருந்தது <laughs> <laughs> வார்த்தை மாம்சமாகி கிருபையும் சத்தியமும் நிறைந்தவராய் நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணினார் தேவ பக்திக்குரிய ரகசியம் வார்த்தை மாம்சத்திலே வெளிப்பட்டது அதான் தேவ பக்தி நான் கத்தரோடு இசைந்திருக்கிறேன் என்று சொன்னால் அந்த வார்த்தை என்னுடைய வாழ்க்கையாக மாறும்போது நான் கத்தரோடு இசைந்து அதான் எனக்குள்ள சேதினும் யார் என்ன ஒன்று வேணாலும் சொல்லட்டும் வசனம் சொல்லுது நான் வசனத்துக்கு கீழ்ப்படுறேன் எங்கள் அப்பா சொன்னேன் அம்மா சொன்னேன்னு மாமியார் சொன்னேன்னு ஊர் சொன்னேன்னு தனம் சொன்னேன்னு வசனம் என்ன சொல்லுது அந்த வசனத்துக்கு நான் கீழ்ப்படுகிறேன் அப்போ கர்த்தரோடு இசைந்திருக்கிறவன் அவரோடு கூட ஒரே ஆவியாக இருக்கிறான் வேசித்தனத்திற்கு விலகியோடுங்கள் மனுஷன் செய்கிற எந்த பாவமும் சரீரத்துக்கு புறம்பாக இருக்கும் வேசித்தனம் செய்கிறவனோ தன் சுய சரீரத்துக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்கிற பிரியமாக உலக வேஷத்தின்படி நம்முடைய சரீரத்தை நம்ம மாற்றும்போது நம்ம சரீரத்துக்கு விரோதமாக பாவம் செய்கிறோம் மற்ற பாவங்கள் வெளியே இருக்கு ஆனால் நம்ம சரீரத்தை அலங்கரிக்கும் போது நம்ம சரீரத்தை நம்ம இஷ்டப்படி அலங்கரிக்கும் போது நம்ம சரீரத்துக்கு விரோதமாக பாவம் செய்கிறோம் வாசிங்க உங்கள் சரீரமானது நீ நீங்கள் தேவனாலே பெற்றும் உங்களில் தங்கியும் இருக்கிற பரிசுத்த ஆவினுடைய ஆலயமா இருக்கிறது என்றும் பெரியம்மா ஒரு வீட்டில் ஒரு ஆணி அடித்தாலே விட மாட்டாங்க உங்கள் சரீரம் தேவனுடைய ஆலயம் அதில் காதலில் ஒரு தூரம் போடலாமா யோசித்து பாருங்க யாருடைய ஆலயம் என் பிள்ளை கத்தருடைய சுதந்திரம் அது காதல ஒரு பத்து வாரம் நம்ம போட்டுக்கலாமா மூக்க குத்திக்கலாமா ஏ பயமா இருக்குல்ல தேவடைய ஆலயம் வச்சது அந்த சரீரத்துக்கு விரோதமாக நம்ம பாவம் செய்தரக்கூடாத வாசிங்க உங்கள் சரீரமானது நீங்கள் தேவனாலே பெற்றும் உங்களில் தங்கியும் இருக்கிற பரிசுத்த ஆவியினுடைய ஆலயமா இருக்கிறது இந்த சரீரத்தை நான் தேவனிடத்துல பெற்றிருக்கிறேன் இந்த சரீரத்தை நான் விரும்புறது போல வேசித்தனத்துக்கு பயன்படுத்த முடியுமா என் சரீரத்தை நான் பயன்படுத்தக்கூடாது நீங்கள் உங்களுடைய உங்களையோட உங்களுடையவர்கள் அல்லவென்றும் அறியீர்களா கிரயத்துக்கு கொல்லப்பட்டீர்களே ஆகையால் தேவனுடைய உடையவைகளாகிய உங்கள் சரீரத்தின் தேவனுக்கு உடையவர்களாகிய உங்கள் சரீரத்தினாலும் உங்கள் ஆவியினாலும் தேவனை மகிமைப்படுத்துங்கள் இந்த ஆர இதில் தான் சொல்கிறாரு ஆரம்பத்தில் பன்னெண்டாவது வசனத்தில் எல்லாவற்றையும் அனுபவிக்க எனக்கு அதிகாரம் உண்டு எல்லாம் எனக்கு தகுதியாயிராது அந்த இதில் தான் பின்னால் இதெல்லாம் சொல்கிறாரு பன்னெண்டாம் வசனத்தில் எல்லாவற்றையும் அனுபவிக்க எனக்கு தகுதியாயிராது அதிகாரம் உண்டு எல்லாம் எனக்கு தகுதியாயிராது எல்லாவற்றையும் அனுபவிக்க எனக்கு அதிகாரம் உண்டு ஆனாலும் நான் ஒன்றுக்கும் அடிமைப்பட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் கத்த நல்ல பேர் அவருடைய கிருப என்றும் உள்ளது இன்னொரு வேத பகுதியை கூட நம்ம வாசிப்போம் ஒன்று குழந்தையர் பத்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றுல இருந்து ஒன்று குழந்தையர் பத்து இருபத்தி மூன்று எல்லாவற்றையும் அனுபவிக்க எனக்கு அதிகாரம் உண்டு ஆகிலும் எல்லாம் தகுதியாயிராது எல்லாவற்றையும் அனுபவிக்க எனக்கு அதிகாரம் உண்டு ஆகிலும் எல்லாம் பக்தி விருத்தியை உண்டாக்காது ஒவ்வொருவனும் 
தன் சுய பிரயோஜனத்தை தேடாமல் பிறனுடைய பிரயோஜனத்தை தேட கடவன் கடையிலே விற்கப்படுகிற எதையும் வாங்கி புசியுங்கள் மனசாட்சி நிமித்தம் நீங்கள் ஒன்றையும் விசாரிக்க வேண்டியதில்லை பூமியும் அதன் நிறைவும் கர்த்தருடையது பிரிய மாணவர்களே நேரம் கருத்தி நான் முடிக்கிறேன் தொடர்ந்து முப்பத்தி மூன்று வரைக்கும் வாசித்து பாருங்க எல்லாத்தையும் எங்கள் தப்பே இல்லை உங்கள் மனசாட்சி இப்படி எல்லாம் தப்பு இல்லை இதெல்லாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை இதெல்லாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிக்கலாம் ஆனால் உங்களை பார்க்குறவங்களுக்கு அது பக்தி விருத்தியை உண்டாக்காது அது பக்தி விருத்தியை உண்டாக்காது முதல்ல அது என்ன பார்த்தோம் இது எனக்கு தகுதியாக இருக்காது இது எனக்கு தகுதியாக இருக்குமா என் சரீரத்தை நான் எப்படி வைக்கணும் எது எனக்கு தகுதியாக இருக்கும் உலகத்தார் மாதிரி என் சரீரத்தை வைக்கிறது எனக்கு தகுதியாக இருக்குமா இஷ்டத்தையும் சாப்பிட்றது எனக்கு தகுதியாக இருக்குமா பிரியமானவர்களே எங்கள் அடிக்க நான் சொல்கிறதான் எங்கள் அப்பா என்று சொல்கிறது எனக்கு அப்பா அப்பா நான் அடிக்கடி சொல்ல கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது ஆனால் எங்கள் அப்பா மூலமாக தான் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் சிகரெட்டு பீடி குடித்து உடம்பை கெடுத்தால் மாத்திரம் தேவனுடைய ஆலயத்தை கெடுக்கிறது இல்லை நம்ம உடம்புக்கு ஒவ்வாத பொருளை சாப்பிட்டு டயபெட்டி இருக்கவங்க லட்டு லட்டுன்னு வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு நம்ம உடம்புக்கு ஒவ்வாத பொருளை சாப்பிட்டு நம்ம உடம்பை கெடுத்தாலும் தேவனுடைய ஆலயத்தை கெடுப்பது அப்படின்னு எங்கள் அப்பா சொல்லி எல்லாம் தகுதியாக இருக்காது என் உடம்புக்கு ஒவ்வாத பொருளை நான் சாப்பிட்றேன்னு சொன்னாலும் அது தேவனுடைய ஆலயத்தை கெடுக்கிறது இந்த ஆலயம் எனக்கு வேணும் இந்த ஆலயத்தை நான் என் இஷ்டப்படி பராமரிக்க முடியும் எனக்கு தகுதி ஆகிறாது ரெண்டாவது பார்க்குறோம் நான் செய்கிற காரியங்கள் மற்றவர்களுக்கு பக்தி விருத்தியை உண்டாக்காமல் போயிடும் அதை பார்க்குறவன் இடறு அடைவான் என்ன சினிமா கொட்டையில் பார்க்குறவன் என்ன சினிமா கொட்டையில் பார்க்குறவன் அவன் அந்த படத்துக்கு தான் வந்தேன் அந்த படத்துக்கு வரமாட்டேன் அப்படியே அவனுக்கு தெரியாது டாக்டர் ரவி சக்கரியாஸ் அவங்க மனைவி ஒருத்தர் ரொம்ப சிக்காக இருக்கும்போது டாக்டர் அவங்கள உடனே ஆல்கஹால் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்களாம் ஆஸ் அ மெடிசன் அப்போ ரவி சக்கரியாஸ் சொல்கிறாங்க ஆல்கஹால் தவறு இல்லை ஆனால் அந்த பிராண்டி ஷாப்பில் போய் நான் வாங்குறது எவ்வளோ அசிங்கமாக இருக்கும் எனக்கு தகுதியாக இருக்குமா என்னுடைய இருபத்தி ரெண்டு வயது இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூன்று வயது எங்கள் ப்ரின்ஸ் அப்போ தான் புதுசாக வேலையில் சார்ந்திருக்கேன் எங்கள் ப்ரின்ஸிபால் அவங்க பேர்த்டே பார்ட்டி நாங்கள் மூணு ஸ்டாஃப் போயிருக்கிறோம் ரொம்ப க்ளோஸாக கூப்பிட்டுருக்கேன் நான் அவருக்கு ஒரு பையன் மாதிரி எல்லோரும் சேர்ஸ் சொல்கிறாங்க நான் மாட்டேன்ட்டேன் இதெல்லாம் நான் என்னால் முடியாது சரி ராபர்ட் பரவாயில்ல உன் கப்பில் லைம் ஜூஸ் ஊற்றுறோம் நீ எல்லாரோடையும் சேர்ந்து சேர்ஸ் சொல்லுறாங்க தயவு செய்ய என்னை மன்னிச்சுக்கோங்க நான் போயிடுறேன் நீ விட்டுருங்க என்ன அப்படி வேறுமா சொல்ல விரும்பல அந்த இருபத்தி மூன்றாவது வயதில் எனக்கு தகுதி அந்த சேர்ஸ் பாட்டியில் உட்காந்து நான் லைம் ஜூஸ் குடிக்கிறது எனக்கு தகுதியாகிறாது இது முதலாவது பார்த்தோம் ரெண்டாவது இந்த பேத பகுதி வீட்டில் போய் வாசித்து பாருங்கள் நான் இதை செய்யும்போது மற்றவர்கள் பக்தி விருத்தி அடைவார்களா மற்றவங்களுக்கு இடையூறா போயிடுமே என் நிமித்தமாக இன்னொருத்தர் இடையூர் அடைஞ்சு அவங்க கழுத்தில் எந்திரக்கல்ல கட்டி அவங்கள நடு கடலில் ஆழ்த்துறது நல்லமாக இருக்குமே அப்படின்னு சொல்கிறார் பிரியமங்களை கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக அந்த சூழ்நிலை சொல்கிறாரு எல்லாம் நமக்கு தகுதியாகிறாது ஒன்றுக்கும் நான் என்ன செய்ய மாட்டேன் அடிமையாக மாட்டேன் ரோமர் பதினான்கு இருபத்தி ஒன்று வாசிங்க ரோமர் பதினான்கு இருபது மாம்சம் புசிக்கிறதும் மதுபானம் பண்ணுகிறதும் மற்றதையாகிலும் செய்கிறதும் உன் சகோதரன் இடறுகிறதற்காவது தவறுகிறதற்காவது பலவீனப்படுகிறதற்காவது ஏதுவாயிருந்தால் அவைகளில் ஒன்றையும் செய்யாமல் இருப்பதே நன்மையாயிருக்கும் நான் செய்கிற அந்த காரியம் மற்றவங்களுக்கு இடதெல்லாம் இருக்குமான்னா நான் செய்ய முட்டுறதுனால இது மற்றவங்களுக்கு பக்தி விருத்தியை உண்டாக்காது நான் விட்டு போடுறேன் எனக்கு ரைட் இருக்கு எனக்கு ரைட் இருக்கு இதில் என்ன தப்பு இருக்கு ஏப்பா இதனால மற்றவங்களை பக்தி விருத்தி வர சரி வேணா விட்டுருவேன் என்னுடைய சுயாதீனத்தை நான் மற்றவங்களுக்கு எடுத்தலாக பயன்படுத்த விரும்பலை நான் வாழ்கிறது மற்றவர்களுக்காகவும் வாழ விரும்புகிறேன் ஏசு அவர்களுக்காகவும் மறித்தார் என்னுடைய வாழ்க்கை முறை என்னுடைய நடை உடை பேச்சு வார்த்தை என்னுடைய சரீரத்தை நான் அலங்கரிப்பது பிரியமானவளே மற்றவர்களுக்கு பக்தி விருத்தி உண்டாக்கணும் உண்டாக்கலைன்னா நான் விட்டுறேன் அவ்வளவுதான் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயிமை உண்டாகும் இந்த பழக்க வழக்கங்களில் என்னை அடிமைப்படுத்த விட மாட்டேன் இதில் எனக்கு ரைட் இருக்குது அப்படின்னு நான் சொல்கிறதே அடிமைத்தனமாக போயிடுது கொஞ்சம் ஆழமாக புரிஞ்சுக்கணும் 
நான் ரைட் இருக்கேன் நான் இஷ்டப்படி செய்வேன் அப்படின்னு சொல்கிறதே நான் அடிமைத்தனத்துக்கு போயிடுறேன் எனக்கு என்ன ரைட் இருக்குது இயேசு சொன்னது போல் ஜீவிக்க எனக்கு ரைட் இருக்குது மற்றுடைய பக்தி விருத்திக்கு ஏதுவாக நான் ஜீவிக்க எனக்கு ரைட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது பிரியமான நகையை பற்றி சொல்கிறதுனால ஒரு தண்ணீரில் விளக்கம் கொடுத்து நான் கடந்து போக விரும்புகிறேன் சில சபைகளில் நகை போட்டு ஞான ஸ்நானம் கிடையாதும்பாங்க நகை போட்டு திருமணம் கிடையாதும்பாங்க நான் வேதத்தை அறிந்தது ரெண்டு காரியம் உங்களுக்கு விளக்கத்துக்காக சொல்லி இவ்வளோ தூரம் பேசுகிற பாஸ்டரோட அன்பாக இருக்கிறனே குடும்பத்தார் சபையில் முக்கியமான ஊழியங்களில் பங்கெடுக்கிறவங்கெல்லாம் கூட நகை போட்டிருக்கிறாங்களே என்று நீங்கள் நினைக்கலாம் வேதத்தை ஆராய்ந்து பாருங்கள் ரெண்டு உதாரணங்களையும் நான் சொல்கிறேன் பழைய ஏற்பாட்டில் எகிப்திலேருந்து வெளியே வரும் பாவ வாழ்க்கையை விட்டு வெளியே வரும் செங்கடலை கடக்கிறோம் செங்கடலை கடப்பது ஞானஸ்தானத்துக்கு அடையாளமாக இருக்கிறது செங்கடலை கடக்கிறோம் பிரியம் அவள் வனாந்திரத்தில் வரும்போது பாதி தூரத்தில் வரும்போது கத்தவர்களோடு கூட பேசுகிறார் அவர் காணான் போகும் முன்பாக தங்கள் நகைகளை கலட்டுகிறார் அப்போ ரட்சிப்புக்கோ ஞானஸ்தானத்துக்கோ பிரியமானவர்கள் நகை தடையாக இருக்கல நகை போட்டு அவங்க கண்மலையின் தண்ணீரை புசித்தார்கள் வண்ணா புசித்தார்கள் கண்மலையின் தண்ணீரில் தாகம் தீர்த்தார்கள் தேவ அவியினாலே நடத்தப்பட்டார் போகிற வழியில் அவங்க நகைகளை கலட்டினார்கள் இன்னொன்று ஆண்டு என்னோடு கூட பேசினார் பவுலும் பேதுருவும் சபைக்கு எழுதும்போது தான் பொன்னினாலும் முத்துக்களினாலும் உங்களை அலங்கரியாமல் என்று எழுதுகிறார் அந்த சபைக்கு வந்தவர்கள் ஏற்கனவே அவங்க நகைகளெல்லாம் கலட்டி இருந்தார்களானால் அவர் சபைக்கு எழுத வேண்டிய அவசியமே இருந்திருக்காது அப்போ சபையில் இருந்தவர்கள் நகை போட்டவர்கள் இருந்தார் ஒரு இடத்தில் ஆகிலும் அது வருகைக்கு தடை என்று சொல்லப்படல் ஆனால் அதே வேளையில் பரிசுத்தமாக இருக்கிறவர்கள் இன்னும் பரிசுத்தமாகணும் நீதியை செய்கிறவர்கள் இன்னும் நீதியை செய்யணும் நான் இன்னும் பரிசுத்தமாகணும் நான் இன்னும் தேவ நீதியை செய்யணும் நகை போற்றுகள் தேவ நேசிப்பார் என்று சொன்னால் நகை போற்றுக்களுக்கு தேவன் பரிசுத்தாவியை கொடுப்பார் என்று சொன்னால் நகை பொருளுக்கு தேவன் வரங்களை கொடுப்பார் என்று சொன்னால் நகை பொருளுக்கு எப்படி நான் விரோதமாக இருக்க முடியும் தேவன் கொடுத்த வரங்களை நான் எப்படி பயன்படுத்தாமல் இருக்க முடியும் எங்களை நேசிக்கிறவர்களை நாங்கள் எப்படி நேசிக்காமல் இருக்க முடியும் நகைப்பொருட்களை நேசிக்கிறோம் பவுல் சொல்லுவா எனக்கு அளிக்கப்பட்ட கிருபைக்கு நீங்கள் பங்குள்ளவர்கள் ஆனபடியால் என்றது போல் எங்களுடைய வாஞ்சை எங்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட கிருபைக்கு நீங்களும் பங்குள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று வாஞ்சிக்கிறோம் பவுல் பிலிப்பேருக்கு எழுதும்போது உங்களுடைய அன்பு உத்தமமானவர்களை ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக உங்களுடைய அன்பு எப்படி இருக்கணும் உத்தமமானவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக உங்களுடைய அன்பு இருக்க வேண்டுமே என்று வாஞ்சிக்கிறோம் அதனால் சத்தியத்தை சத்தியமாக சொல்கிறோம் இது குறித்த இடத்துல சிலர் கேட்டிருக்காங்க நீங்கள் எப்படி இந்த மாதிரி அவங்கள அனுமதிக்கிறீங்களா வேதம் அனுமதிக்குது நான் வேத வசனத்துக்கு பயப்படுகிறேன் கத நல்லவை நான் என்ன வருஷத்தமாகணும் பெருமனே நகை போடாதவங்கள்லாம் பெரிய வருஷத்தவான்கள் பரிசுத்த வாட்டிகள் நான் சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இந்த மூன்று காரியங்களை நல்லா எடுத்துக்கோங்க என் சர்வத்தால் தேவன் என் சாப்பாடோ அதை நடவோடைய அலங்காரமோ என்னுடைய பழக்க வழக்கங்கள் அங்கே வேசித்தனம் என்பது ஏதோ ஒரு பெண்ணோடு தொடர்பு கொள்வதில்ல பிற மத பழக்க வழக்கங்கள் ஏன் சரியம் அதுக்கு நான் இடம் கொடுக்க மாட்டேன் சர்வமும் போயிடும் சாப்பாடும் போயிடும் ரெண்டையும் கத்தில் அழிய பண்ணுவார் ஆனால் அந்த சர்வத்தில் அவன் தேவனை மகிமைப்படுத்துகிறனா தேவனோடு கூட இசைந்திருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிற அந்த வசனத்தோடு கூட இசைந்திருக்கிறேனா இந்த கேள்வியை நீங்கள் கேட்டு பாருங்கள் பெரிய மாணவர்களே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஆங்கிலத்தின் தமிழில் நான் வாசிக்கிறேன் முடிக்கும் முன்பாக தை தி எக்ஸ்பீரியன்சி ஆஃப் அன் ஆக்ஷன் நம் செய்கிற ஒரு காரியம் சவரா தவறாக சரியாக என்பது தி எக்ஸ்பீரியன்சி ஆஃப் அன் ஆக்ஷன் இஸ் ஆக்ஷன் இட்ஸ் டெண்டன்சி டு எடிஃபிகேஷன் and its subtle force to enslavement must be considered before it is done tamil sonna or seyale sevadarku mun adan thagudi tanmayeyum avar seyale seyradhukku munbaga adan thagudi tanmayeyum 
அதன் பக்தி விருத்தி உண்டாக்கும் செயல்திறனையும் என்ன செய்கிறது தகுதியா ரெண்டாவது இது பக்தி விருத்தியை உண்டாக்கக்கூடிய ஒரு செயல்திறன் இருக்கிறதா மற்றும் அதன் அடிமைப்படுத்தும் சூட்சம சக்தி அது என் அடிமைப்படுத்தியிருதா அது வேறு நகை இல்லை தாடி முடி அலங்காரம் மீசை எல்லாமே என்னால் முடியலை அது இல்லாமல் எனக்கு வெளியே வர வெக்கமாக இருக்குது நான் என்ன ஆகிட்டேன் அதுக்கு அடிமையாயிட்டேன் அதுக்கு அடிமையாயிட்டேன் எனக்கு அது இல்லாமல் யோசிக்க முடியலை என்னை அடிமைப்படுத்திடுச்சு வெக்கமாக இருக்குது வெறும் நகை நகை என்ற எந்த ஒரு என் சரத்தை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறேன் மூன்று காரியம் நடக்கக்கூடாது முதல்ல அது என்ன பார்க்கணுமா இது பொதுவான ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்கிறேன் அது எனக்கு த நான் அந்த காரியத்தை செய்ய போகிறேன் கேளுங்க எந்த காரியம் ஆனாலும் இது எனக்கு தகுதியா நான் செய்யலாமா ரெண்டாவது இது நான் செய்கிறனால மற்றவங்களுக்கு பிரயோஜனமா இதனால் யாருக்கும் ஏதாவது பிரயோஜனம் உண்டா மூன்றாவது ரொம்ப முக்கியமானது இது என்னை அடிமைத்தனத்துக்குள்ளே கொண்டு போயிடுமா இது இல்லாமல் என்னால் முடிய முடிய வெக்கமாக இருக்குது நீ அடிமை ஆயிட்ட அடிக்ட் ஆயிட்ட அந்த முடிக்கு நீ அடிக்ட் ஆயிட்ட அந்த வேஷத்துக்கு நீ அடிக்ட் ஆயிட்ட எது உண்மையான ஃப்ரீடம் எது உண்மையான ஃப்ரீடம் பைபிள் படி நான் ஜீவிப்பேன் அப்படிங்கிறது எனக்கு ஃப்ரீடம் இருக்கா இல்லை என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்கிறபடி நான் ஜீவிப்பேன் அது ஃப்ரீடம் இருக்கா பெரிய மாணவர்களை எதிர்த்து நீந்துறவனுக்கு நீச்சல் நல்லா தெரியுமா தண்ணியோடு மிதந்துட்டு போகிறவனுக்கு நீச்சல் நல்லா தெரியுமா எதிர்நீச்சலில் கையை காலை அடிக்காமல் மல்லாந்து படுத்துட்டு எதிர்நீச்சல் பண்ண வேணாம் தைரியமாக சொல்கிறேன் எதிர்நீச்சல் தண்ணி அவ்வளோ அழகு மல்லாந்து படுத்துக்கிட்டு அப்படியே எதிர்நீ தண்ணி ஓட்டத்தை எதிர்த்து போயிருக்கிறேன் பெரிய மாணவர்கள் அந்த இதில் சொல்கிறேன் அதான் உண்மையான ஜெயம் அதான் உண்மையான வெற்றி கடைசியாக ஒரு வேத பகுதியை வாசிப்போம் எல்லோரும் எடுத்துக்கொள்ளுங்க ஒன்று த சொல்லணும் நிற்கிய ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்றிலிருந்து ஒன்று தசலுக்கு ஐந்து இருபத்தி ஒன்றிலிருந்து எல்லாவற்றையும் சோதித்து பார்த்து எல்லாவற்றையும் சோதித்து பாருங்க இந்த தாடி வேணாமா வேண்டாமா சோதித்து பாருங்க ஏன் வச்சுருக்கேன் யாரை பிரியப்படுத்த வச்சுருக்கிறேன் எதுக்காக இப்படி நான் வந்து இந்த முடி அலங்கரிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் சோதித்து பாருங்க கொஞ்சம் டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்க ஏன் செய்கிறேன் என் ஃப்ரீடமா இல்லை உலகத்துக்கு அடிமையா உலக வேஷத்துக்கு அடிமையாயிட்டேன்னா ஏன் இப்படி நான் செய்கிறேன் எல்லாவற்றையும் சோதித்து பார்த்து நலமானதை பிடித்து கொள்ளுங்க எது நல்லதோ ராபர்ட் சேம சொன்னாங்கிறதெல்லாம் விட்டுருங்க எது நல்லதோ அதை பிடிச்சிக்கோங்க கிளீவ் ட்ரீட் விட மாட்டேன் யார் என்ன சொன்னாலும் விட மாட்டேன் எல்லாவற்றையும் சோதித்து பார்த்து நலமானதை பிடித்து கொள்ளுங்க பொல்லாங்காய் தோன்றுகிற எல்லாவற்றையும் விட்டு விலகுங்கள் இது வந்து சரியாக தப்பாங்கிறத காட்டிலும் நல்லா இல்லை அப்பா சொல்கிறாங்க அம்மா சொல்கிறாங்க வேதம் சொல்லுது என் சரம் தேவனுடைய ஆலயம் தோற்றத்தின்படி அது சரியாக தப்பாங்கிறது வேறு பிரியமானவர்களே சில மெடிசன்ஸில் சாதாரணமாக இருமல் மெடிசனில் கூட ஆல்கஹால் இருக்கு ஆல்கஹால் இருக்கு குளுக்கோஸுடைய ஹையஸ்ட் ஃபார்ம்னா ஆல்கஹால் எனக்கு அறிவு இருக்கு சுகருக்கு குளுக்கோஸுக்கு ஆல்கஹாலுக்கு எல்லாம் கெமிஸ்ட்ரியில் ஒரே ஃபார்ம் இல்லை எனக்கு அறிவு இருக்கு இந்த அறிவு இருமாப்பை உண்டாக்கும் இது பொல்லாப்பா தோன்றுதில்ல நல்லா இல்லை இல்லை நான் செய்யலாமா விட்டுட்டு பொல்லாப்பாய் தோன்றுகிற எல்லாவற்றையும் விட்டு விலகுங்கள் சமாதானத்தின் தேவன் தாமே உங்களை முற்றிலும் பரிசுத்தமாக்குவார் இங்கே தான் அவர் சொல்கிறாரு சமாதானத்தின் தேவன் தாமே உங்களை முற்றிலும் பரிசுத்தமாக்குவாராக உங்கள் ஆவி ஆத்துமா சரீரம் முழுவதும் உங்கள் ஆவியும் பரிசுத்தமாக இருக்கணும் ஆத்துமாவும் பரிசுத்தமாக இருக்கணும் சரீரமும் பரிசுத்தமாய் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து வரும்போது குற்றமற்றதா இருக்கும்படி காக்கப்படுவதாக நம்முடைய கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்து வரும்போது 
குற்றமற்றதாய் உங்கள் சரீரத்தில் ஒரு குற்றத்தை சொல்லக்கூடாது இது எனக்கு பிடிக்கல நீ செஞ்ச அப்படின்னு ஆண்டவர் சொல்லிடக்கூடாது அவர் பேசுகிறதுக்கு இடம் கொடுங்க உங்கள் ஆவி ஆத்மா பரிசுத்தமாக இருந்தால் பார்த்தாது உங்கள் சரீரமும் குற்றமற்றதாக இருக்கும்படி காக்கப்படுவதாக உங்களை அழைக்கிறவர் உண்மை உள்ளவர் உங்களை அழைக்கிறவர் உண்மை உள்ளவர் அவர் அப்படியே செய்வார் அவர் அப்படியே செய்வார் சகோதரரே எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளுங்கள் நான் முடிக்கிறேன் இந்த வார்த்தையோடு முடிக்கிறேன் எங்களை அதிகமாய் நேசிக்கிற சகோதரர்களே சகோதரிகளே அன்பான வேண்டுகோள் எங்களுக்காக ஜோம் பண்ணுங்க எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளுங்க கத்த நல்லவர் கத்தருடைய வார்த்தையை சத்தியத்தை உங்களுக்கு அறிவிக்க கத்த இன்னும் எங்களுக்கு கிருபை செய்யணும் எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளுங்க நாங்களும் உங்களுக்காக செபிக்கிறோம் இந்த மூன்று காரியம் எது செய்தாலும் இது எனக்கு தகுதியா ரெண்டாவது இதனால் மற்றவங்களுக்கு பிரயோஜனமா மூன்றாவது இது என்னை என்னை அறியாமலே ஒரு அடிமைத்தனத்துக்குள்ளே என்னுடைய சுயாதீனத்தை நான் இழந்து ஒரு அடிமைத்தனத்துக்குள்ளே நான் போயிடுவேன் நான் நான் இதுக்கு சொன்னது போல் எங்கள் ஊரில் எங்கள் எண்ணத்தில் நகை தான் பைத்தியம் தாலி இல்லாமல் கற்பனையே பண்ண முடியாது அப்போ எனக்கு சுயாதீனம் நான் இணங்கி போகலை எதிர்த்து போகிறேன் சுயாதீனம் இருக்குது இண்டிபெண்டன்ஸ் ஸ்பிரிட் இருக்குது வசனத்தோடு இசைந்திருக்க விரும்புகிறேன் கற்றவங்களோடு கூட பேசி இருக்கிறேன் எல்லாவற்றையும் அனுபவிக்க எனக்கு அதிகாரம் உண்டு எல்லாம் எனக்கு தகுதியாகிடாது எல்லாவற்றையும் அனுபவிக்க எனக்கு அதிகாரம் உண்டு எல்லாம் மற்றவங்களுக்கு பக்தி விருத்தியை உண்டாக்காது எல்லாவற்றையும் அனுபவிக்க எனக்கு அதிகாரம் உண்டு ஆனால் அது ஏதோ சட்டிலாக தந்திரமாக என்னை அடிமைத்தனத்துக்குள்ளே நடத்திடக்கூடாது ஐ ஃப்ரீ நான் சுயாதீனம் உள்ளவன் என்னை யாரும் அடிமைத்தனப்படுத்த முடியாது என்னை எதிர்த்து நீச்சல் பிடிக்கிறவன் கத்திரம் ஒவ்வொருக்கும் அந்த கருவியை பெருக பண்ணும் எல்லாவற்றையும் சோதித்து பாருங்கள் நலமானதை பிடித்து கொள்ளுங்க புல்லாங்காய் தோண்டுகிறத விட்டு விலகுங்க சமாதானத்தின் தேவன் தாமே உங்களை முற்றிலும் பரிசுத்தமாக்குவாராக அவர் வெளிப்படும்போது உங்களுடைய ஆவி ஆத்மா சரீரம் குற்றமற்றதாய் காக்கப்படுவதாக கத்தவங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக பிரைஸ்யூலா நம்ம இருக்கிறவங்களை எல்லாமே நிற்பமா அன்பு நேசுவே உடைய பிள்ளைகள் மேல் உன்னுடைய ஆசீர்வாதங்களை கூறி செபிக்கிறையா கோணலும் மாறுபாடுமான சந்ததியின் மத்தியில் நாங்கள் திருவசனத்தை பிடித்து கொண்டு கலங்கரை தீபங்களாக வாழ எங்களுக்கு கிருபை தார் மனுஷருடைய சூது வஞ்சிக்கிறதற்கு ஏதுமான போதை எங்களுக்கு வெள்ளக்கி காத்து அன்றவரே ஆரோக்கியமான உபதேசங்களுக்கு செவி சாய்க்க எங்களுக்கு கிருபை தார் உம்முடைய வெளிச்சத்தையும் சத்தியத்தையும் அனுப்பி எங்களை இந்த பரலோகத்துக்கு நேராக நடத்தியரில் ஐயா உங்களுடைய பிள்ளைகளோடு கூட பேசி இன்னும் கிருபையை தார் இந்த உலகத்தில் ஒன்றுக்கும் நாங்கள் அடிமைப்படாமல் அன்றவரே உம்மோடி சேர்ந்திருக்க விரும்புகிறோம் நாங்கள் உம்முடைய ஆவியோடு உம்முடைய வசனத்தோடு இசைந்திருக்க கிருபை செய்யும் ஆண்டவர் ஒரே கேட்ட ஆயத்தத்தை பரிசுத்தத்தை கற்றலிடும் உடைய பிள்ளைகளுடைய இருதயத்தின் வாஞ்சைகளை நிறைவேற்றி தார் ஐயா இயேசுவே உடைய பிள்ளைகளுடைய இருதயத்தின் வாஞ்சைகளை உமக்குள்ளாக நிறைவேற்றி தார் இடங்கொள்ளாமல் போகும் ஆசீர்வாதங்களை வருஷிக்க பண்ண ஆண்டவர் அப்பா உமக்கேற்ற பாத்திரங்களாய் காத்துக்கொள்ள குடும்பத்தில் சமாதானத்தையும் சந்தோஷத்தையும் சௌக்கியத்தையும் செழிப்பையும் நிறைவாய் கட்டல் நன்மை குறைபட விட்டாதீங்க ஆண்டவர் தொடர்ந்துக்கு இருக்கிற வாலிப நிகழ்ச்சிகளை ஆசீர்வதித்தார் ஏ சுவிநாமத்தில் பிதாவை நம்முடைய கத்திர ஏசு கிருஷ்ணனுடைய கிருபையும் பிதாவாக தேவனுடைய அன்பும் பரிசு தாவியான அன்பின் அந்யூன் ஐக்கியமும் ஸ்நேகமும் நம் அனைவரோடும் கூட இன்றும் என்று கத்துடைய வருகை மட்டுமா இருப்பதாக ஆமே ஆமேன் காட் பிளஸ் யூ ஆல் ஷாலோம் அல்லைக்கும் அல்லைக்கும்